Hello vous Je suis si contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du secret d'Henri. Bon, la semaine dernière, c'était très mignon. Là, euh, bon, on va chez la belle mam. Bon, la belle mam est très cool, on l'a déjà rencontrée, on sait qu'elle est très cool, mais il y a quand même un espoir d'avoir un petit peu de conflit, un petit peu de piment dans cette vie si parfaite. Je sais qu'on l'attend tous, c'est on est, on est peut-être un peu notre côté vicieux, mais quand même, là c'est trop parfait, tu vois. Il faut, il faut un peu euh, chambouler tout ça. Peut-être que belle mam nous apportera cette petite note de vinaigre dans cette salade si bien équilibrée. Je ne ferai une métaphore culinaire assez douteuse, mais bon, vous aurez compris l'idée, quoi. On y va Continuons cette aventure Mon fils Ma mère m'accueille chaleureusement et me prend dans ses bras pour me serrer quelques instants. Bonjour, maman. Vous avez fait bonne route Oui, il n'y avait presque personne. J'invite Leïla à passer devant moi et à entrer chez ma mère. Leïla, ma chérie À son tour, ma mère serre Leïla contre elle. Je suis tellement heureuse de te voir et de te recevoir chez moi. C'est moi qui suis enchantée, Hélène. Merci pour l'invitation. Ma mère l'embrasse sur la joue, je la sens émue. Entrez mes enfants, installez-vous, vous devez être épuisé du voyage. Merci. Nous avons roulé quelques heures. À peine le temps de poser nos bagages dans la chambre d'amis et nous voilà déjà à table. Ma mère n'est pas une grande cuisinière. Hum, mmh, c'est vraiment super bon Hélène. Ah, <rire> merci ma chérie. Et là, je n'ai pas les talents d'Antoine, je n'ai aucune patience pour la cuisine. J'ai fait préparer pas mal de repas chez un traiteur. J'ai envie que vous mangiez correctement pendant votre séjour ici. Eh bien, félicitations au traiteur, parce que c'est vraiment très bon. <rire> je suis contente que ça te plaise. Ma mère me sert un sourire ravi. Elle est plus qu'heureuse, je la sens rayonner. J'aime la voir ainsi. Bah oui, c'est normal, c'est normal. Nous avons passé notre après-midi à nous balader dans les rues de Paris où nous avons dégusté des pâtisseries et des chocolats chauds. À des pâtisseries et des chocolats chauds, bah donc ils avaient une grosse fringale. Euh, L'appart est très joli euh, je trouve ça fait pas très parisien, je trouve ça apparemment immense, mais euh, et puis surtout c'est pas très haussmanien, mais euh, c'est très joli, le, le sapin est très beau, euh, ça donne envie, hein, ça donne envie un petit peu. Maman nous a ensuite invités dans un magnifique restaurant où nous avons passé une partie de la soirée. Ok, ils ont fait que bouffer quoi. Encore merci Hélène, ce restaurant c'était une pure merveille. J'affectionne beaucoup cet endroit. Ça faisait longtemps que je voulais y emmener mon fils. Je suis heureuse que vous ayez apprécié la sortie. Pendant qu'elle parle, elle se dirige vers son piano qu'elle effleure de ses doigts. « Henri ?» Je saisis immédiatement l'invitation. Je lui souris. Je regarde Leïla et lui sourit à son tour. Je lui fais un baise-main, puis l'invite à s'installer sur le canapé. Sans la quitter des yeux, je vais rejoindre ma mère et m'installe à ses côtés. Je m'assieds sur le large tabouret de piano et elle commence déjà à jouer. Ça, c'est des trucs, c'est très bien quand c'est le début de la relation. Hein Parce que clairement, quand ça fait genre 50 fois que tu vois belle-main et qu'à chaque fois ça se reproduit... La cinquantième fois, t'es en mode, oui, 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 ah, vous jouez du piano, ah, c'est bien ça, c'est, du coup, on a un moment, mère-fils, ok, c'est c'est cool, et je suis obligée d'être là pour regarder parce que j'ai autre chose à foutre, ok, ok, mais très bien, je suis ravie d'assister à ça, <rire> non, non, mais voilà, sans être un cœur d'huître, hein, voilà, bah, le temps de comprendre en un instant ce qu'elle est en train d'interpréter, je me mets à l'accompagner, elle me regarde heureuse, puis elle pose sa tête sur mon épaule, je pose ma tête sur la sienne et nous continuons à jouer un air raffiné à quatre mains, elle se redresse et change de registre. Ça m'aurait surpris aussi qu'il fasse la salsa du démon, par exemple. Ma mère se met à chanter. Je lève les yeux de mon piano et je regarde la réaction de Leïla. Son visage s'illumine. Elle paraissait déjà enchantée de me voir au piano avec maman, mais de l'entendre chanter est une expérience qui mérite d'être vécue au moins une fois. Oui, et c'est pas du tout exagéré par l'amour filial, cette appréciation, hein. Ma mère a une voix extraordinaire. Elle n'a jamais voulu en faire son métier et bien trop peu à l'aise de chanter devant un public. Même si elle n'a aucune gêne à parler devant des centaines de personnes. Avec son travail, elle en a l'habitude. J'apprécie de l'écouter chanter encore un peu avant de la rejoindre quand vient mon couplet. Nous chantons donc en chœur, tous les deux, comme quand j'étais enfant. C'était presque une sorte de routine. Aujourd'hui, ces instants sont précieux et je les aime encore plus qu'avant. Maman est aux anges, ça s'entend dans sa voix. Elle est heureuse. Quand elle est là, je vois l'émotion sur son visage et ses yeux briller. Elle joint ses mains contre son cœur et je peux lire sur ses lèvres. C'est magnifique. Je suis entourée par les femmes de ma vie et je chante. Que demander de mieux ah, ça, bah ça, 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 bonne question, hein, Marc-Antoine oh. Leïla, ma chérie, viens chanter avec nous. Euh... Ça va être un massacre. <rire> Est-ce que ma mère est prête à entendre la pire voix du monde Nous allons vite le savoir. Euh... Je ne sais pas si Henri vous a prévenu, mais ma voix est catastrophique. <rire> je jette un coup d'œil à ma mère. Il est vrai que Layla chante vraiment mal, mais je n'ai rien entendu de plus adorable. Ne vous faites pas avoir, Hélène, il ment. C'est pas adorable du tout, du tout, du tout, du tout. 
Allons bon, viens nous rejoindre. Le but est de passer un joli moment tous les trois. Elle fait une moue des plus charmantes et se lève en soupirant. Je vous aurais prévenu, à vos risques et périls. Elle s'accoude au piano pendant qu'elle s'entend avec ma mère sur le choix de la prochaine chanson. Sans hésiter, ma mère joue les premiers accords. Je la rejoins et nous commençons à chanter. Enfin, je fais à Layla un signe de la tête pour qu'elle chante à son tour. Sans surprise, c'est tout aussi faux que toutes les fois où j'ai pu entendre sa voix, voire même pire encore. Mais j'aime l'entendre. Tout à coup, ma mère s'arrête. Ah, <rire> oh, je le savais Tu chantes vraiment faux Maman se tire le ventre et je ne peux m'empêcher de me joindre à son fou rire. Faut, faut pas être susceptible quand même, hein, je... On peut pas se louper, Henri est bien votre fils, vous m'avez lu de la même manière. Nous rions de plus belle. La soirée s'est ainsi prolongée, nous avons chanté tous les trois autour du piano blanc de maman. Ok, bon, ça m'aurait pas fait marrer, mais bon, euh, elle a un gros sens de l'humour, hein. Bonjour mon chéri. Bonjour maman. T'as bien dormi Comme un bébé. Là, il adore encore. J'espère qu'elle a passé une bonne soirée. Oh oui, elle a adoré. Elle t'aime beaucoup. Oh mon chéri, si tu savais, je l'aime énormément aussi. J'adore quand tu dis ça. Dès les premiers instants, j'ai vu cette connexion entre vous. Comment ça Je ne saurais l'expliquer. Et puis aujourd'hui, je vois bien à quel point tu es heureux. Je vois bien ce qu'elle apporte à ta vie. Je vois l'amour qu'elle a pour toi dans ses yeux. Pour une mère, c'est le plus beau des cadeaux. Merci, maman. Je l'aime tellement. Je sais, mon chéri. Elle me sert le plus beau sourire du monde. Qu'est-ce qu'il y a Comme d'habitude, ma mère lit tout en moi. Elle m'invite à m'asseoir près d'elle sur le canapé. Quand on raconte ses soucis à sa maman, ils s'en vont à pas de géant. Ma mère me disait tout le temps ça pour que je raconte mes soucis d'école. Maman me prend la main. J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. J'acquiesce. Maman, c'est elle. Laïla, c'est la fille à la capuche, la fille de la tempête de Noël il y a deux ans. Ah donc t'es en train de me dire que t'es en train de le dire à ta daronne et pas à Laïla Quoi tu, tu es sûre Pas le moindre doute. Mais elle ne sait pas que c'était moi. Oh Henri, je suis si heureuse. Ma mère est en proie à l'émotion. Tu avais tant été touchée par cette personne cette année-là. Tu as fini par la retrouver et c'est Laïla. Mon dieu, quelle jolie histoire Elle me prend dans ses bras. Nous avons ainsi profité de ce moment entre nous à discuter pendant un peu plus d'une heure avant que Layla ne se lève. Ça serait peut-être bien de lui dire à elle aussi, hein, j'ai envie de dire, mais bon... Je, je suis heureux que la fille que j'aime soit avec nous aujourd'hui. Mais j'ai tout autant apprécié d'avoir ma chère maman rien que pour moi, même pour un court instant. La journée se déroule merveilleusement bien. Puis vient le moment où ma mère nous fait part de sa brillante idée. Layla, ma chérie, je sais que c'est un peu cliché, mais... Oula, j'ai peur. Oula, oula, j'ai peur. Maman, non. Je devine instantanément ce qu'elle s'apprête à lui proposer. Voir les albums photos. Oui Eh, hey, je suis trop morte. Que penses-tu de regarder avec moi les albums photos d'Henri quand il était enfant Bien entendu. Maman Le visage de ma bien-aimée s'illumine. C'est Noël avant l'heure pour elle. Oh oui, 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 oui Layla tape dans ses mains surexcitée. Sans attendre davantage, ma mère se lève et revient avec trois énormes albums. Oh, il y a des photos de moi assez gênantes. Elle s'assoit sur le canapé, collée l'une à l'autre, et maman ouvre le premier album. Oh, Henri, mais t'es trop mignon C'était un bébé et un enfant adorable. Et tellement craquant. Oh, là aussi, oh, Henri Je m'approche et me penche pour regarder les fameux clichés. Elles sont face à une photo de moi où je ne dois pas avoir plus d'un an, entièrement nue, et visiblement fière de me tenir ma couche à la main. Mmh. Elle tourne la page. <rire> C'est vraiment trop mimi euh, je ne sais pas si on peut qualifier ça de Mimi. Oh mon chéri, commence pas à faire ton ronchon. Sur la photo en question, je suis sur le pot, nu bien évidemment, en train de forcer le visage rouge car je veux tout donner en cet instant des plus humiliants. <rire> Qui prend ça en photo, sérieux Elles ont continué à s'extasier sur le reste des photos. Tout y est passé. Du carnaval où ma mère m'avait déguisé en momie avec du papier toilette rose, jusqu'à ma première scène à la kermesse de l'école quand j'avais 10 ans. Ah oui, bah ça... Je tiens encore dans mes mains le dernier album photo de l'enfance d'Henri. Nous avons beaucoup ri avec Hélène. Mon amoureux était vraiment un magnifique petit garçon. Sa mère est vraiment très fière de lui. Il y a de quoi, même sans être Jay, c'est un homme fantastique. Peut-être que je ne suis pas très objectif, c'est vrai. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai adoré, vous voulez dire. <rire> je ne peux m'empêcher de me dire que si nous avons un enfant un jour, peut-être ressemblera-t-il à cet adorable bambin que j'ai pu admirer sur ces photos. Oui, bon, je m'égare un petit peu 
Tout doux, petit cerveau C'est bon, vous avez fini de vous moquer Il fait semblant de bouder. Mais c'était trop mignon Ouais, mais regardez, en train de faire caca sur le pot, n'a rien de mignon. Hum, je crois que c'est celle que j'ai préférée. C'était quoi déjà ta tête Je mime sa petite bouille forcée et adorable en serrant les poings et en tremblant. Oh <rire> Je trouve qu'elle timide bien. En vérité, il y a cette photo que j'ai particulièrement appréciée. Je tourne les pages jusqu'à la dite photo. Henri s'approche de moi et se penche au-dessus de l'album. Ah oui, je l'aime bien celle-ci. Je me souviens qu'à cet âge-là, je disais que je voulais devenir une rockstar. <rire> C'est vrai, alors que tu ne jouais que du classique avec ton violoncelle. Ton violoncelle, pardon. Mes yeux n'ont pas quitté le regard pétillant d'un petit Henri qui devait avoir 6 ans à tout casser. Il tenait à la main une raquette de tennis qu'il prenait pour une guitare. Je caresse alors du bout des doigts le tendre cliché et je souris. C'est mignon. Hélène nous embrasse chaleureusement. Merci les enfants, j'ai vraiment passé un merveilleux week-end. Nous aussi, merci à toi, pour tout. On se revoit à Noël, mon chéri. Oui. Nous finissons de nous dire au revoir et nous partons. Je repars avec cette sensation de connaître encore mieux l'homme que j'aime. Avec ce petit truc en plus. Je regarde mon fils et son adorable petit ami partir. J'ai toujours ce pincement au cœur de le voir me quitter. Je me dis que je ne le vois pas suffisamment. Je chéris cette époque où nous étions toujours ensemble, dans cette grande maison, avant qu'Antoine et moi ne divorcions. Je suis fière aujourd'hui de le regarder prendre son envol, acquérir son indépendance, même si une part de moi aurait voulu le garder à mes côtés pour toujours. Leïla est vraiment le genre de fille qu'il lui faut. Elle arrive à faire sortir ce qu'il y a de mieux en lui, et je sais ô combien ma tête de mule de fils peut parfois s'entêter à montrer le pire pour se protéger. Son amour pour lui est très pur. C'est rassurant pour une maman de savoir son enfant si bien entouré et ainsi aimé. L'avenir nous dira jusqu'où leur histoire ira, mais j'espère du fond du cœur qu'elle subsistera. De plus, elle est la fameuse fille à la capuche et je sais à quel point cette rencontre l'a troublée il y a deux ans. Comme la vie est joueuse. Les albums photos que nous avons regardés hier sont toujours sur la table du salon. J'ouvre l'un d'eux et tombe sur cette photo où Henri joue de la guitare sur sa raquette de tennis. Il rêvait tellement de devenir une rockstar à cette époque, mais il ne voulait pas lâcher son violoncelle qu'il vénérait. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à y croire et à chanter. Mes souvenirs de l'enfance d'Henri reviennent. Du coup, je regarde de mon côté, hein, et euh, je vous dirai après euh, ce que j'en ai pensé. C'était mignon, c'était mignon. Je suis épuisée mais comblée. Alors par contre, je tiens à dire que euh, la scène chez la belle mame au final, ne nous a rien apporté niveau piment. Hein. On est toujours sur une salade parfaitement assaisonnée. J'attends mon vinaigre, mais pour le moment, il n'est pas là. Je suis donc épuisée mais comblée. Ben, là, et là, je comprends. C'est un gros week-end, hein, regarder des photos. Nous avons fait la route en voiture pendant une bonne partie de la soirée. Mais voilà donc revenu avec plein de merveilleux souvenirs. Hélène est vraiment une maman formidable. Ce lien qui l'unit à son fils est magnifique. C'est une relation vraiment différente de celle qu'il entretient déjà avec son père. J'ai vraiment adoré les écouter chanter autour de ce somptueux piano. C'était magique, j'ai pas de mots pour décrire mon émotion. Ma mère à moi serait verte de jalousie car on ne peut pas dire qu'elle entretient ce genre de relation avec Alex. <rire> Elle s'entend très bien avec mon frère mais c'est vrai que c'est pas comparable. Je ne remercierai jamais assez Hélène de m'avoir permise d'être témoin de tout ça. T'es mignon. Jasmine allume la télévision et nous nous installons toutes les deux sur le canapé, sous nos plaides, avec un chocolat chaud, la base. C'est donc ce soir qu'Henri annonce son dieu avec Sheran Oui. Les rumeurs sont allées un peu dans tous les sens. Il est temps de mettre les points sur les i. Ça va, toi Jasmine sait que j'ai un peu de mal avec Sheran. Même si j'ai rien contre elle, j'ai une mauvaise intuition. Le jingle de l'émission se lance et le présentateur arrive sur le plateau. Après les premières chroniques qui m'ont semblé interminables, j'ai eu le temps d'aller me faire un deuxième chocolat chaud et de recevoir un appel de Malicia et Amélie au sujet du devoir sur lequel elle bosse en binôme, de me vernir les ongles des mains et des pieds et de stresser un max. Il invite enfin Jay sur son plateau. Ah oui, donc c'était vraiment long pour le coup. Et Sheran. Ah Ils arrivent tous les deux souriants en faisant des signes au public. Ils s'installent l'un à côté de l'autre sur le canapé qui fait face au présentateur. Jay, Sheran, soyez les bienvenus Je suis plus que ravie de vous accueillir Merci Karl, c'est toujours un plaisir pour moi aussi. Oui, et quel accueil, merci Le public réagit une fois encore en applaudissant à tout rompre. Bien, 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 bien. Vous vous en doutez, une question me brûle les lèvres. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Dites-moi, depuis quand vous connaissez-vous pour avoir ce degré d'intimité <rire> Jay et Sheran se regardent en souriant. Eh bien Karl, il se trouve qu'avec Jay, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. On va avoir un bébé <rire> « Oh, comme je suis impatient, dites-moi tout Je vous promets que je saurai tenir ma langue !» Le public rit. 
Il se trouve que Sheran et moi avons un projet commun. Nous allons enregistrer une chanson ensemble. Wow, mais quelle nouvelle Tout le monde se met à crier. Je dois vous avouer que nous étions nombreux à avoir parié là-dessus. Dites-moi en plus, qui a eu cette brillante idée Sheran lève la main. Il se trouve que je suis une grande fan de Jay, moi aussi. Alors quand je l'ai rencontré pour la première fois, il y a quelques semaines, le courant est immédiatement passé entre nous. Elle pose sa main sur le bras de Jay en riant et en le couvant du regard. Je sens les poils de mes bras se dresser. Jasmine se tourne vers moi visiblement inquiète, mais je ne quitte pas la télé des yeux. J'ai donc provoqué une seconde rencontre, et c'est là que je lui ai proposé que l'on fasse une chanson ensemble. C'est vrai que j'ai été surpris. J'ai encore jamais enregistré de duo. Faire cette expérience avec Sheran sera, j'en suis sûr, un moment méga fort. Pour nous aussi Nous avons hâte d'écouter cette merveille. Nous aussi, Carl, nous aussi. N'est-ce pas, Jay Cette fois-ci, elle pose sa main sur la cuisse d'Henri et appuie son regard. Mon sang se glace. Ah, le vinaigre est là Leila de quoi parlera cette fameuse chanson Elle parlera d'amour, bien entendu. Ha <rire> ha Sheran flirte, très clairement. Je suis agacée et en même temps j'ai de la peine. Elle ne sait pas que l'homme qu'elle vise est déjà pris et amoureux. Et des millions de personnes sont en train de voir ses efforts pour conquérir Jay. Elle a une sacrée confiance en elle pour en arriver là. Après bon alors attends, je, je, je vais... Bon déjà, elle n'est pas au courant qu'il est en couple ni rien, donc elle n'est pas en tort. Et ça peut être de la promo aussi, enfin je veux dire... Clairement, les fans, ils vont tabler sur le fait est-ce qu'ils sont ensemble ou pas, elles jouent avec ça aussi, donc... Si ça se trouve, elle a déjà un gars, elle a déjà une meuf, euh, on sait pas, tu vois, donc... Euh... Moi, je... bon, je serais plus en mode qu'elle joue avec son image, je pense. L'émission se termine sur d'autres chroniques et nous éteignons la télévision. Je soupire. C'était... intéressant Ouais. Comment tu l'as pris Pas super. On est bien d'accord, elle le drague ouvertement, n'est-ce pas euh, disons que ça laisse difficilement place au doute. Je soupire une fois encore. Ce duo semble bien exciter les fans. Ça m'en a tout l'air. C'est vraiment une brillante idée. Mais qui ne te ravit pas C'est ça. Mon téléphone vibre. Je regarde mon téléphone et c'est un appel d'Henri. C'est lui J'acquiesce. Je me lève et va dans ma chambre. Il va lui dire que c'est rien et qu'il l'aime. C'est bien Henri, c'est bien. Je décroche enfin. Allô Leila Oui. J'imagine que tu as vu l'émission. Ah, ça va être tant d'axe au bout d'un moment quand même, ce genre de situation. Hein. Oui, avec Jasmine. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, tu as été très claire la dernière fois. Je sais. Sheran a été très entreprenante et devant les caméras qui plus est. Oui, on a vu ça. Je l'entends soupirer dans le combiné. Il peut pas dire il a une meuf, non, sinon Genre sans dire qui c'est, mais... Ou alors il dit il a un gars, comme ça c'est encore plus clair je viens d'avoir une discussion avec elle. Je lui ai dit qu'elle devait éviter ce genre de comportement car ça va faire enfler les fausses rumeurs. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a répondu Elle a pris ça légèrement en disant qu'il n'y avait rien de grave et qu'elle avait ce genre de comportement avec tout le monde. J'ai donc un peu plus insisté car je ne voulais pas que mes fans se fassent de fausses idées. Et Et c'est tout, elle m'a donné l'impression d'avoir compris. Ouais. Tu ne me sembles pas tellement convaincue. Bof, pas trop. Je pense qu'elle va continuer. Tu crois tu es naïf. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, hein. <rire> Pour le coup, je pense vraiment qu'elle en a pas fini avec ça. Il soupire. J'espère pas. C'est très inconfortable comme situation pour moi et pour toi aussi. Je ne peux pas révéler que je suis déjà amoureux de la plus belle des personnes. Je souris toute seule comme une imbécile. Je ne peux pas me permettre qu'elle dévoile cette information. Je dois vraiment préserver ma vie privée et surtout toi. Je comprends. Je suis heureuse de savoir que tu as été franc avec elle. C'était nécessaire. Je voulais pas qu'elle se fasse de fausses idées ni qu'elle renvoie cette image à mon public. Ouais, t'as bien fait. Je ne veux pas la blesser inutilement. Sheran est une personne vraiment sympa et je l'apprécie. Mais j'ai compris que lorsqu'elle a une idée derrière la tête, c'est difficile de l'arrêter. Je peux pas la blâmer pour ça. Nous rions tous les deux car je dois reconnaître que nous avons certains points communs, elle et moi. Je vais devoir te laisser, mon père ne m'a accordé que 5 minutes. D'accord, à demain Henri. Je t'aime, à demain. Je raccroche puis m'assois sur mon lit. Leila, tu peux entrer. Jasmine s'installe à mes côtés. Alors, je lui fais un rapport de mon coup de téléphone. Il a été intelligent d'apaiser la situation avant qu'elle ne lui échappe. Ouais, tu n'as pas l'air rassuré pour autant. Oh, tu sais très bien de quoi est capable une femme amoureuse. Je pense qu'elle lâchera pas l'affaire. Tu crois qu'elle est si amoureuse que ça Je crois surtout que ce que je vois, 
Et j'ai vu sa manière de le regarder. Son regard s'illumine quand elle pose les yeux sur Jay. Il n'y a pas de doute possible. Cette femme est clairement éprise de l'homme que j'aime. Et elle m'a tout l'air d'être de ce genre de personne qui arrive toujours à obtenir ce qu'elle désire. Parce qu'elle se donne les moyens d'y arriver. Parce qu'elle se bat pour ça. Parce qu'elle ne lâche rien. J'ai bien peur qu'elle ne lâche pas Jay malgré les protestations de ce dernier. Bah on va dire que les protestations qu'il a faites elles sont assez euh, superficielles du coup. C'est genre par rapport à son image, par rapport à sa commu. Ça serait bien qu'ils disent la vérité genre je suis amoureux de quelqu'un. Et du coup je suis pas libre en fait. Tu vois c'est... Qu'est-ce que tu comptes faire Moi Bah rien. Que veux-tu que je fasse Elle fait bien ce qu'elle veut et Henri aussi. C'est pas à moi de gérer tout ça, c'est à lui. Et moi, je me dois de faire confiance à l'homme que j'aime, sinon, à quoi bon C'est beau ce que tu dis. Je sais pas si c'est beau, c'est simplement logique. Je me dis que si Henri cède à Sheran, c'est que notre amour n'était pas assez fort. Je me dis pas non plus que je dois les pousser dans les bras l'un de l'autre, mais je dis juste que je peux pas empêcher ce qui doit arriver. Si quelque chose doit se passer, à quoi ça servirait que je m'interpose Le résultat sera le même. Très bien. Tu vois, quand il s'agit d'elle-même, elle est bien, ma fille. C'est une bonne pensée. C'est sain. En vrai, ça sert à rien d'être over jaloux et possessif ou de faire des scènes ou quoi. Enfin, je veux dire, si l'autre personne, elle, elle est pas assez avec toi, bah, c'est que toi-même, tu mérites mieux aussi. Même sans que l'autre personne soit forcément un ou une enfoirée. Hein. Mais euh, tu forces pas quelqu'un. C'est mon avis. Même si ça ne me ravit pas. Je vois. Bon, et toi On est-tu avec Clément On n'a pas vraiment eu l'occasion de se voir ces derniers temps. Il a passé le week-end dernier chez son père avec Valentin. Ouais. Mais... Mais... Et ça y est. Putain, Laila, je viens de dire que j'étais fière de toi Purée Je me redresse soudainement surexcitée. Elle lève les yeux au ciel. J'ai pris une décision. Laquelle Putain, j'ai pas envie de cliquer. J'ai pas envie de cliquer. Eh bien, je serai son cadeau de Noël. Pire idée. Pire idée, décider à l'avance de quel jour faire les choses pour symboliquement passer le cap, il n'y a pas mieux pour se mettre la pression. Vraiment. Oh Elle rougit. Ce n'est pas un peu prétentieux Non, ça ne l'est pas. Te connaissant, j'imagine que tu vas lui préparer un cadeau dont il se souviendra toute sa vie. Mais meuf Mais t'es affreuse Putain, je m'étais dit, je reste calme Je peux pas C'est quoi cette pression qu'elle lui met Ah mais... Leila, t'es la pire amie ever Franchement, putain, ta, 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 ta philosophie par rapport à toi-même et à ton couple, elle est saine, elle est bien. Par rapport à tes amis, mais faut pas te demander conseil. Vraiment, arrêtez de demander conseil, elle est là. Vraiment, demandez à un poteau, demandez à un poteau indicateur, à un canapé, à, à une poussière. Je ne sais pas, n'importe quoi, quelque chose qui parle pas de préférence, mais c'est mieux que Leila. Non, mais c'est pas possible. Cette pression qu'elle vient de lui foutre. <rire> Je l'espère. Disons qu'il le mérite et moi aussi. J'ai bien vu qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Mais c'est pas un cadeau Mais c'est pas un cadeau Ça doit pas être un cadeau de faire l'amour Et putain, comment c'est pas Papa, j'en sais rien, moi, une petite fellation, un petit cuni, une petite masturbation mutuelle, un 69, j'en sais rien, juste des caresses de cheveux ou de boobs, mais pas forcément direct par le coït, c'est pas possible, hein Ah, oh, ça me courrousse J'espère qu'il y a une morale par rapport à ça. Vraiment, j'espère. Parce que j'ai très très peur de l'inverse. Parce que vraiment, en fait, à chaque fois, Leila, quand elle intervient, ils sont en mode « Ah oh oui, t'as trop raison et tout. » Et puis ils sont tous en mode « Ah oh ouais, je vais faire ça, je me sens bien de le faire. Ça, » ça... J'espère vraiment qu'il y aura une morale. Vraiment, une morale. Ça, ça me dépite, là. Même si nous en avons reparlé. Entre les mots et les actes, il y a un monde pour lui. Je soupire. C'est bien l'impression que j'ai. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Je l'aime tellement, tu sais, Leila. Je sais, ma copine. Oh oui, je le sais. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux aimer quelqu'un et prendre ton temps. Tu peux aimer quelqu'un et apprendre à le découvrir à ton rythme et au sien. Sans avoir une meilleure amie qui mêle son nez là-dedans. Oh. Et lui aussi. Elle me sourit heureuse. J'ai hâte de vivre enfin ce moment. Non mais c'est pas possible, il va y avoir une morale. Je veux y croire, je veux y croire, vraiment. J'ai hâte aussi pour vous. Merci. Nous nous prenons dans les bras. Ah. Clément va recevoir le plus beau cadeau de sa vie. Putain, mais c'est quoi cette vision Offrir la virginité en cadeau, sans déconner. Y a... Non, mais on n'est plus, plus à l'âge de bronze, là, sans déconner. Ah non Ah, je suis courroux. Noël approche à grands pas et je ne sais toujours pas quoi offrir à mon Henri. Une sodomie Voilà <rire> Mais écoute, tant qu'on est dans les cadeaux symboliques, hein, voilà, écoute, hein, tu mets un petit nœud sur le cucu et puis hop là Je suis de je suis nerveux. Que pourrais-je lui offrir qu'il n'a pas déjà 
Il est tellement riche. Ah, oui, oui, oui. Je soupire en tombant sur mon lit. Oh Bon, ma grande, qu'est-ce qu'on rit aime par-dessus tout Les romans, les jeux vidéo, les BD, les super-héros La musique Moi Quelle modestie, Leïla En vrai, je suis sûre que t'arrives en petite tenue et porte jartel, il sera refait. Hein. Mais bon, puisqu'elle me l'a répété un million de fois, c'est une chose à prendre en considération. Soudain, une idée me traverse l'esprit. Non, c'est ridicule. Mais peut-être que, même si c'est drôle, c'est quand même un joli cadeau. Non, non, c'est trop ridicule. Mais... Ah oh dans ma tête se joue une sacrée partie de ping-pong entre ton idée est ridicule, il va se moquer de toi, et mais non, il va trouver ça adorable et sera forcément touché. De toute façon, j'ai ni les compétences ni le matériel pour mon idée ridicule. Antoine, me murmure une petite voix. Ah, oh, mais lui aussi, il va se moquer de moi. Comment va-t-il réagir si je lui demande de m'aider à enregistrer une petite chanson pour Henri Oh, ce mignon Moi, mon, mon cerveau était parti euh, bien plus loin. Hein. Et on va s'arrêter là, parce que euh, là, il y a eu le dépit final qui m'a euh, overdépité, quoi. <rire> Sans déconner <rire> Du coup, j'attends vos avis en commentaire, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine Est-ce que vous avez trouvé euh, que Leila s'était un petit peu rattrapée Moi, franchement, je trouve qu'elle était très bien jusqu'à là, la fin, là. Et euh, que vous avez pensé de belle mam aussi. En plus, c'est trop drôle parce qu'elle s'appelle Hélène comme ma belle mam Et belle mam enfin, ma belle mam à moi, elle fait aussi « Mon fils d'amour !» quand elle voit Kim. Donc, c'est très rigolo, voilà. Mais bon, chose que je pense que ma belle mam est plus cool. Ah oui, même si Hélène là est cool aussi. Ça me perd le fil, toutes les belles mames là. Mais bon. Bref, du coup, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et la suite la semaine prochaine. Wouh Bisous